Hello everyone, welcome to Raj Marotra's IS. This is the Focus Prelims 2020 series in which we cover the MCQs uh, for the current affairs. Today we will be discussing the current affairs of week 4 of January 2020. So let's start with the first question. Consider the following statements regarding the annual status of education report. First, it is published by OCED. Second, ACER has been conducted every year since 2005 in all rural districts of India. Third, it is a citizen-led school-based survey. Fourth, it aims to provide reliable estimates of children's enrollment and basic learning levels for each district and state in India. In this question, we have to see the correct statement. So the first is wrong. ACER report is not published by OCED but by a NGO uh, whose name is Pratham. So this is wrong. ACER has been conducted every year since 2005 in district, rural districts of India. So this is an important point that the ACER survey is in rural districts. Mein karta hai. So this statement is right. Third, it is a citizen-led school-based survey. This is wrong. It is not a school-based survey. It is a household survey. So this statement is wrong. Fourth, it aims to provide reliable estimates of children's enrollment and basic learning levels for each district and state in India. So this statement is right. Especially, this is work that outcome of education ko dekhne mein ki hum agar bachcho ko padha rahe hain to uska outcome kya hai unka learning level jo hai wo kaisa hai so 1 and 3 are wrong so the correct options are 2 and 4 ab ye pratham survey hai non profit survey for education wo is report ko nikalta hai annual survey hai iske naam se pata lagta hai basic learning ke bare mein batata hai and largest citizen led survey hai india ke andar kyunki ye government sponsored nahi hai ek non profit organization isko uh, nikalta hai and last is household based survey hai school based survey nahi hai isme rural district decide hoti hai wahan pe ghar ghar jaake wo uh, samples lete hain bachcho se ek sheet hoti hai wo fill karwate hain uske base pe decide karte hain ki unka learning outcome kaisa hai अब household based survey होने का ये फायदा है कि even the students और children which are not enrolled in school या कोई किसी private school में है, कोई किसी public school में है, कोई किसी religious institution में है, सब cover होते हैं इसके अंदर not just the students of the government school. Next, which of the following statements is or are correct about legislative councils? First, the state legislative council can create the upper house in state legislature by passing a resolution to that effect with special majority. A legislative council of a state shall not have more than one third of the total strength of the state assembly and not less than 50 members. In this case, we have to choose the correct option. So, the first statement is wrong. State legislative assembly has no power. This is the power of parliament. To create and abolish the legislative councils. So, this is wrong. Second is also wrong. Although legislative council ki jo strength hai, it should not be uh, one, uh, more than one third of the total strength of the state assembly but not less than 40 members. So, yahaan pe mistake hai. So, yahaan pe 40 members aega. So, neither one and two are correct. So, humare constitution mein diya hai ki article 169 ke andar parliament ke paas power hai ki wo legislative council ko create bhi kar sakte hai aur abolish bhi kar sakte hai by a simple majority मतलब कि जो members present and voting है उसकी simple majority से हम abolish कर सकता है parliament या create कर सकता है legislative council को और ये कब करेगा अगर legislative assembly उस concerned state की by a special majority एक resolution pass करती है कि वो चाहते हैं कि abolish या create हो so this is first point and the other point is कि जो legislative council है state का उसकी स्ट्रेंथ स्टेट असेंबली से 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन 40 से कम मेंबर भी नहीं होने चाहिए ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आंध्र प्रदेश ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एबॉलिश करना चाहते हैं तो इफ आंध्र प्रदेश एबॉलिशेस इट देन तेलंगाना यूपी बिहार महाराष्ट्र एंड कर्नाटक विल बी द स्टेट्स दैट विल हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट First, Global Talent Competitiveness Index is released annually by the World Economic Forum. Second, Norway tops the index followed by Singapore and Australia. This may be the correct options. Dekhne hai. So, the first option is wrong because the Global Talent Competitive uh, Index hai, it is not released by the World Economic Forum. It is released by the in 
सेड ये एक बिजनेस स्कूल है वो इसको निकालता है सो दिस इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने एंड फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो नाइदर वन एंड टू आर करेक्ट अब जी जो है वो रिलीज करता है इनसेट बिजनेस स्कूल इन पार्टनरशिप विद एडेको ग्रुप एंड गूगल ये सेवेंटी वेरिएबल्स पे जज करता है कि एक इकोनॉमी में ईज ऑफ हायरिंग कितनी है जेंडर अर्निंग गैप कितना है प्रेवलेंस ऑफ ट्रेनिंग कितनी है फॉर्म्स में उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज को रेट किया जाता है इंडिया का रैंक काफी पीछे है सेवेंटी टू नंबर इंडिया रैंक फोर्टी फोर्थ इन ग्रोइंग टैलेंट एंड थर्टी नाइन इन ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज इस रैंक को टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने विच हैज बीन फॉलोड बाई यूनाइटेड स्टेट एंड सिंगापुर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट दी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड ऑन दी बेसिस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या डिफरेंस है सेकेंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी अबॉलिश बाई दी स्टेट असेंबली तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं फर्स्ट इज रॉन्ग क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वन थर्ड ऑफ देंबर्स इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए सो दिस इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पावर नहीं है कि वो स्टेट असेंबली को अबॉलिश कर सके हमने पीछे देखा कि ये पार्लियामेंट के पास पावर है सो ओनली टू इज राइट सो वन थर्ड ऑफ देंबर्स आर इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस सेकेंड पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सकता है बाई सिंपल मेजोरिटी आफ्टर द स्टेट असेंबली पास इज अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट विद स्पेशल मेजोरिटी तो पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए एंड स्टेट असेंबली को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन और आर ट्रू अबाउट तिरु मुराई इट इज अ कलेक्शन ऑफ तमिल हाइम्स संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु नियर तिरु पति माला टेम्पल इट इज अ कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु तो आपको स्टेटमेंट देख के पता लगेगा कि दोनों कॉन्ट्रोडिक्टी है वन इज टॉकिंग वर्ड लॉर्ड विष्णु एंड अदर इज टॉकिंग वर्ड लॉर्ड शिव वन इज टॉकिंग वर्ड तमिल एंड वन इज टॉकिंग अबाउट संस्कृत तो इसमें हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं तो दोनों ही रॉन्ग है स्टेटमेंट क्योंकि तिरुमुरारी जो है एक कलेक्शन ऑफ हाइम्स है ये लॉर्ड शिवा की प्रेज में गाए जाते हैं एंड ये तमिल में है और फिफ्थ से लेके नाइन्थ सेंचुरी में जो भी शैवा सेंट्स थे जो शिवजी की पूजा करते थे संबंधार अपार एंड सुंदरर नाम के जो सेंट्स थे उन्होंने इन हाइम्स उनके टाइम पे फ्लरिश हुए थे एंड ये काफी रिच सिग्निफिकेंट डिवोशनल लिटरेचर है और ये जो हाइम्स है इनकी कलेक्शन को तिरुमुराई बोला जाता है नेक्स्ट द रिपोर्ट द रिपोर्ट अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट रेटिंग डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड वॉज रिलीज इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी इट वॉज रिलीज बाई ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बी एम एन एस टी इंटरनेशनल सी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एंड डी नन ऑफ द अब तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है वो कौन निकालता है सो द आंसर इज सी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट तो इसका आंसर है सी तो द लेटेस्ट एडिशन आया है डेमोक्रेसी इंडेक्स का जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इंडिया टेन प्लेसेस स्लिप कर चुका है अपने पुराने रैंकिंग से इसे निकालता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसने इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा है फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब है कि ऑल इस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं बेसिक सिविल लिबर्टीज की रिस्पेक्ट होती है लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट वीकनेस होते हैं इन आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी such as problems in governance under developed political culture and low level of political participation iske karan india ko flawed democracy bola gaya hai even us ko bhi flawed democracy hi bola gaya hai according to this report there are 22 cultural democracy and 54 authoritarian regimes and many flawed democracies that include the us ab jo the economist intelligence unit hai inhi ka wo newspaper hai articles aate hain the economist ke 
उन्हीं का द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ये ब्रिटिश बिजनेस है और ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप का ही पार्ट है ये फॉरकास्ट करता है और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू इनकी मंथली कंट्री रिपोर्ट्स आती हैं इकोनॉमिक फोरकास्ट आते हैं रिस्क सर्विस रिपोर्ट्स आती हैं इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये एक डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालते हैं जिसमें इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला गया है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट दी हाइड्रोफ्लूरो कार्बन वन फोर वन बी एच सी एफ सी वन फोर वन बी फर्स्ट इंडिया हैज रिसेंटली प्लेज टू फेज इट आउट कम्प्लीटली बाय द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एट एंड इट हैज दी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज वेल एज हर्ट्स दी ओजोन लेयर तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरो फ्लूरोकार्बन जो है उन्हें कम्प्लीटली फेज आउट कर चुका है ऑलरेडी कर चुका है तो फ्यूचर प्लेज का तो मतलब ही नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है एंड येस हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन जो है इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है और ये ओजोन लेयर को भी हर्ट करते हैं जिसके कारण इनको फेज आउट किया जाना था जो इंडिया कर चुका है सो ओनली सेंड इज करेक्ट ऑप्शन अभी ये न्यूज में भी इसी तरह क्योंकि इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज डिवेलप की है जो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग है और जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है जिसकी वजह से इंडिया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट कर चुका है ये एक तरीके का ब्लोइंग एजेंट है जो पॉलीयूरेथेन फोम्स बनाने में काम आता है अब जो ये फोम है ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम आता है बिल्डिंग में कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर में इवन जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं वाटर गीजर्स हैं इन सब में ये यूज होता था लेकिन इंडिया ने अभी इसको फेज आउट कर दिया है ऑल दो इंडिया में ये प्रोड्यूस नहीं होता था हमारी जितनी भी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स थी हम इम्पोर्ट्स के थ्रू ही मीट करते थे अब इसका बेनिफिट दो तरीके के होंगे एक तो हील करने में हेल्प करेगा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी ये हेल्प करेगा लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है जिन टेक्नोलॉजीज का वो इंडिया में प्रमोट होंगी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट बाई दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटीन एंड हेड क्वार्टर इन कोलकाता सेकेंड इट हैज बिन डिक्लेयर एज डेजिग्नेटेड रिस्पॉजिटरी ऑफ नेशनल जियोलॉजिकल कलेक्शन एज पर सेक्शन थर्टी नाइन ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट थर्ड इट ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑन वेरियस आस्पेक्ट ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं सो फर्स्ट इज राइट ये नाइनटीन सिक्सटीन में स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता के अंडर एंड इसे डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बताया गया है नेशनल जोलॉजिकल जो भी हमारी कलेक्शन होगी उसके लिए ये जिम्मेदार है अंडर दी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एनिमल टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सर्वे है एक्सप्लोरेशन है रिसर्च है वो सारा काम जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है सो डी ऑल ऑफ दी अब इज करेक्ट इट इज दस ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टेक्सोनॉमी इसका मेन मकसद है कि इस फील्ड में इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है नेक्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड आर रिलेटेड टू वॉट ए ओजोन लेयर प्रोटेक्शन बी फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन सी इसराइल पेलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड डी आर्टिक काउंसिल तो आजकल इसराइल पेलेस्टीन बहुत न्यूज में है बिकॉज यूएस ने उनके लिए प्लीज पीस प्लान प्रिपेयर किया है तो इसका आंसर है सी इसराइल पेलेस्टीन ऑस्लो अकॉर्ड इसी से रिलेटेड थे ये एक डेक्लेरेशन था जिसमें बोला गया था कि इसराइल विड्रॉ कर लेगा जेरिचो एंड गाजा से और इवेंचुअली वेस्ट बैंक से भी विड्रॉ कर जाएगा पेलेस्तीन को लिमिटेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी इलेक्शन होंगे पेलेस्तीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पेलेस्तीनियन पुलिस फोर्स बनेगी और जेरोसलम के क्वेश्चन को अनडिसाइडेड छोड़ा गया था कि जेरोसलम किसका है इसराइल जेरोसलम को अपना कैपिटल बताता है लेकिन इंडिया फॉर्मली रिकोगनाइज नहीं करता है जेरोसलम को एज इसराइल का कैपिटल तो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसराइल एंड पी एल ओ विल फॉर्मली रिकोगनाइज ईच अदर्स राइट टू एग्जिस्ट पेलेस्तीनियन अथॉरिटी बनेगी और जिसमें अरब रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो बेसिकली ये इसराइल और पेलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको खत्म करने के लिए था और इसराइल को बोला गया था कि वो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेलेस्तीन अथॉरिटी को दे दें अपने पास ना रखें नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यूट्रीनोस 
first they are electrically positive charge positive in nature they are repelled by the electromagnetic forces due to their positive charge so which one is correct so both are wrong because neutrinos ka kya hota hai neutral hote hain inka koi charge nahi hota so this is wrong they are repelled by electromagnetic forces This is also wrong क्योंकि इनका खुद का कोई चार्ज नहीं है तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस का बोथ आर रॉन्ग दे आर न्यू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है जैसे प्रोटो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं लेकिन ये बिल्कुल विदाउट चार्ज होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस का भी इन पे फर्क नहीं पड़ता इलेवेंथ विच With regard to medical termination of Pregnancy Act 1971, which of the following statements are correct? The Act mandates that abortion is not permitted beyond 24 weeks of pregnancy. The amendment bill to the Act provides that length of pregnancy shall not apply in decision to abort a fetus diagnosed abnormalities. So, इसमें हमें correct options देखने हैं. दोनों के दोनों options जो हैं वो correct हैं. जो period है वो अब 20 से 24 वीक्स तक कर दिया गया है प्रेगनेंसी एबॉर्शन का एंड ये लिमिट उन पे नहीं लागू होगी जहां पे सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी अगर फीटस में एबनॉर्मेलिटीज हैं और डायग्नोस किया जाता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा तो फिर ये लिमिट 24 वीक्स वाली उस पर नहीं एप्लीकेबल होगी सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट ये आप क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिए क्योंकि इस साल काफी न्यूज में रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नाइनटीन को अमेंड किया गया है जिससे कि अपर जस्टेशन पीरियड जो है वो 20 से 24 हफ्ते का कर दिया गया है फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन विच विल बी डिफाइंड इन दी अमेंडमेंट्स टू दी एमटीपी रूल्स इसमें होंगी वल्नरेबल वुमेन जिसमें सर्वाइवर्स ऑफ रेप विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन जिसमें कि डिफिनेटली एबल्ड वुमेन और माइनर्स भी आएंगे तो उनके लिए जस्टेशन पीरियड इंक्रीज कर दिया गया है लेकिन अगर फीटल में एबनॉर्मेलिटीज है और मेडिकल एप बोर्ड इस पे अग्री करता है तो ये लिमिट उन पे लागू नहीं होगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट दी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अभी इंडिया में टेन न्यू साइट्स जो हैं उन्हें रामसर कन्वेंशन के अंदर एड किया गया है सो so, इसीलिए नंबर हम इसीलिए ही कर रहे हैं इट केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन सेवेंटी इंडिया हैज थर्टी सेवन साइट्स अंडर दी रामसर कन्वेंशन सो बोथ आर करेक्ट नाइनटीन में ही ये फोर्स में आया था एंड 37 साइट्स हैं इस टाइम इंडिया में सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट अब इस कन्वेंशन का काम क्या है कि जो वेटलैंड हैं लोकल नेशनल एक्शन उनके लिए करना है जो इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है ताकि वर्ल्ड की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इंडिया में 37 सेवन साइट्स हैं जिसमें से 10 अभी बिल्कुल रिसेंटली एड की गई है जिन्हें की वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया है जिन साइट्स जो खतरे में होती हैं उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कौन सी वो दो साइट्स हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है दस साइट्स में से नंदूर मधमेश्वर साइट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहली साइट है पंजाब में ऑलरेडी साइट्स थी जिसमें सब केशवपुर मियानी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नंगल जो है पंजाब में उन्हें ऐड किया गया है उत्तर प्रदेश में पहले एक साइट थी वेटलैंड की अब छह नई साइट्स ऐड की गई हैं सो इन टोटल देर आर 37 सेवन रामसर साइट नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ये भी मैं आपको बताऊंगी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी नहीं करनी है जो किसी इंपॉर्टेंट रीजन से न्यूज में है या जो इंपॉर्टेंट कुछ कंजर्वेशन प्लान है वही करनी होती है सो so, इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन मध्य प्रदेश वाई वी आर डूइंग इट क्योंकि इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंसिडर किया गया है फॉर दी प्लान टू ट्रांसलोकेट अफ्रीकन चीता इन टू इंडिया हम नरोबी नमीबिया अफ्रीका से चीता को लेके आएंगे अफ्रीकन चीता को रिलोकेट करेंगे इंडिया में इंडिया में इस टाइम पे चीता नहीं है और अब उन्हें लाया जा रहा है पहले बैन किया होता सुप्रीम कोर्ट ने अब उस बैन को हटा दिया है तो वी आर ब्रिंगिंग चीता From Africa to this Nora Dehi Wildlife Sanctuary, इसीलिए ये important है इसको यही area क्यों choose किया गया है क्योंकि ये इनके लिए suitable है चीतास के लिए ज्यादा dense forest नहीं है ज्यादा dense होगा तो चीतास की movement restrict होगी तो वो नहीं है बिल्कुल ideal है और जो उनका base है prey base है वो भी उनके लिए available है in the sanctuary. 
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सौ साल हो चुके हैं इस रेड क्रॉस सोसाइटी को फर्स्ट इन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी वाइल द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज ई वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन नाइनटी टू विद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं सो बोथ आर इन करेक्ट क्योंकि जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है मैंने आपको बताया सौ साल हो चुके हैं तो नाइनटीन ट्वेंटी में हुआ था तो ये गलत है एंड इट इज ऑल्सो रॉल ऑल दो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रेजिडेंट होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के लेकिन जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं सो दिस इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो ना इधर वन एंड टू आर करेक्ट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन ट्वेंटी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के अंडर फॉर्म हुई थी एंड इनकॉर्पोरेट अंडर पार्लियामेंट एक्ट फिफ्टीन ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी इसके प्रेसिडेंट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इसके चेयरमैन होंगे इस सोसाइटी के चेयरमैन होंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो वाइस चेयरमैन है उन्हें मैनेजिंग बॉडी ही इलेक्ट करती है नेक्स्ट ऑपरेशन वनीला वॉज द ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन ऑफ इंडियन नेवी इन ए मालडीव बी श्रीलंका सी इंडोनेशिया डी मेडिगास्कर सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी मेडिगास्कर एक ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम था ऑपरेशन वनीला इंडियन नेवी ने किया था इसमें इंडिया ने शिप्स डिप्लॉय की थी सदरन इंडियन ओशन में टू एंटिस रनाना ये मेडिगास्कर की एक सिटी है उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें ह्यूमेनिटेरियन रिलीफ चाहिए तो वहां पे साइक्लोन डाइन आने के बाद उनको रिलीफ की जरूरत थी तो इंडिया ने उनकी हेल्प की थी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इन करेक्ट फर्स्ट बेल फॉर डेक्लेन वॉज एन एंडोर्समेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल इंडिया रिकोगनाइज जेरूसलम एज द अनडिवाइडेड कैपिटल ऑफ इसराइल वेस्ट बैंक इज अ टेरिटरी करेंटली एडमिनिस्ट्रेड बाई द इसराइल तो आप इसमें देखिए हमें इन करेक्ट ऑप्शन देखने हैं सो फर्स्ट इज राइट इट इज नॉट रॉन्ग इट इज राइट वेलफेयर डेक्लेन जो है इसने एंडोर्स किया था कि जो जूस है उनका अपना एक लैंड होना चाहिए अपनी एक कंट्री होनी चाहिए दिस इज राइट सेकेंड इज रॉन्ग मैंने आपको बताया था जेरूसलम को इंडिया इसराइल का कैपिटल रिकोगनाइज नहीं करता है तेल अवीव है सो दिस इज रॉन्ग वेस्ट बैंक इज अ टेरिटरी करेंटली एडमिनिस्ट्रेड बाई द इसराइल इट इज रॉन्ग पेलेस्तीनियन अथॉरिटी जो है जो हमने ऑस्लो अकॉर्ड में बात की थी पेलेस्टीनियन अथॉरिटी की वो इस टाइम पे एडमिनिस्टर कर रही है वेस्ट बैंक को सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो टू एंड थ्री आर रॉन्ग 1917 में बेल्फर डेक्लेन आया था ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम बेल्फर उन्होंने बोला था ब्रिटेन की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड किया था फॉर अ जूश नेशनल होम इन पेलेस्तीन अंडर दी बेल्फर डेक्लेन नेक्स्ट श्रेया सिंघल केस रिलेट टू वट सारे केस नहीं करने हैं द वन विच आर वेरी मच इन न्यूज ए राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइवलीहुड राइट टू फ्री स्पीच एंड नन ऑफ दी अब तो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दी अब बिकॉज श्रेया सिंगल जो केस है इट रिलेट्स टू राइट टू स्पीच बहुत पॉपुलर केस है ये इसमें जस्टिस नरिमन ने बोला था एक टेस्ट बोला था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवोकेसी एंड एक्साइटमेंट इन कंटेक्सट ऑफ फ्री स्पीच जो फ्री स्पीच है Is it for advocacy of something or is it leading to the incitement? तो ये उसके लिए उन्होंने बोला था कि test होना चाहिए US की एक case से उन्होंने इसको derive किया था so it relates to right to speech. Next, which of the following statement is or are correct about the palace uh, about the present address to the parliament? First, the present address. to the parliament is based on the parliamentary convention the present speech to the parliament is designed by the cabinet secretariat isme hame correct options dekhne hain first is wrong parliament mein jo president ka address hota hai uske bare mein constitution mein diya gaya hai so this is wrong second is also wrong jo president ki speech hoti hai uske jo contents hote hain uske inputs various ministries ki taraf se aate hain not from the cabinet secretariat so both are wrong article 86 and 87 of the constitution deal karta hai address by the president it confers a right on the president to address either house of the parliament ya dono houses ko ikatthe bhi wo address kar sakte hain 
फॉर दैट पर्पज रिक्वायर दी अटेंडेंस ऑफ दी मेंबर्स जो प्रेजेंट स्पीच है ये कन्वेंशन फॉलो करती है ब्रिटिश सिस्टम का वेर इट कैन कंटेन लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी प्रपोजल दैट दी गवर्नमेंट इंटेंस टू इनिशिएट जो स्पीच है वो कन्वेंशन फॉलो करती है लेकिन एड्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है अब इस स्पीच में वो जो भी गवर्नमेंट की अकम्पलिशमेंट होती है उनकी बात करते हैं प्रेसिडेंट अब इसकी स्पीच के कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है वो इसके लिए इनपुट प्रोवाइड करती है so these were the questions for today keep on revising and for the pdf you can download it from the description in the link thank you so much